What's up mga kaibigan? Juicy TV here again and welcome back na naman dito mismo sa ating channel at kung bago ka pa nga dito ay inanyahan ko kayong mag-subscribe at palike na rin ang video ito nang sa ganyan ay palagi kang updated sa mga upcoming videos na i-upload ko nga dito mismo sa aking channel. So bagong ito ay mga kaibigan, mapunta sa ating updates for today ay gusto ko lang sagutin yung mga mostly na tinatanong nyo nga sa akin sa comment section ko nga na kung saan ay Uh, yung uuwi po ba this year ay makabalik na after 3 years yun po mga ay walang katotohanan okay yung kumakalat na yun ay isang fake news na kung saan nga mga ay wala namang inilabas yung gobyerno dito sa bansang Saudi Arabia regarding nga dyan ang clarification dyan mga ay ang lahat ng uuwi ngayon ay walang pang posibilidad na makakabalik agad-agad kasi ang pwede lang makabalik sa ngayon mga ay ang mga health workers lamang dito sa bansang Saudi Arabia okay at sa mga nagtatanong nga kung kailan yung international flights o kailan nga magre -resume, yung international flights dito sa bansang Saudi Arabia ay wala pa po tayong update dyan, okay? May mga naririnig-rinig tayo mga kaibigan na magbabalik daw this coming September 1 pero yun po mga kaibigan ay wala pa talagang exact na katotohanan, okay? So, mas mainam na antayin na lang talaga natin kung kailan ba nila i-anunsyo ang pagbalik nga ng international flights dito mismo sa karian ng Saudi Arabia. The Directorate General of Passport o yung Jawasat announced on Monday that it has completed the automatic extension of the exit and re-entry visas of expatriates who are outside the kingdom for a period of 3 months without any fee. So, ayun nga mga kaibigan, na-extend na nga ang lahat ng mga visa, exit visa man yan, o yung re-entry visa mga kaibigan, ng mga expatriates na nasa ibang bansa ngayon na nagbakasyon nga. Dahil alam naman natin na maraming mga expatriates nga ngayon na hindi nga nakabalik dito sa bansang Saudi Arabia, kadahilanan po ng travel ban o kadahilanan nga mga kaibigan ng pandemya ang kinakarap natin sa ngayon. So, yung mga kababayan nating Pilipino na nasa Pilipinas ngayon na may hawak ng mga re-entry visa ay automatic na yung mga na na-extend na yung visa nila hanggang 3 months na libre o wala nga ang bayad. Isang anunsyo mga kaibigan na ipinos nga ng ating konsulado dito sa Jeddah kanina lamang pagbubukas ng Jeddah PCG sa ikatatlo ng Agosto 2020 sa lunes. Nais muling ipabatid ng konsulado pangkalata ng Pilipinas sa Jeddah sa publiko ang muling pagbubukas nito sa publiko para sa regular na mga serbisyo nito sa ikatatlo ng Agosto 2020 sa lunes. Samantala, sa ikatatlo, ikalima at ikaanim ng Agosto, tanging ang mga aplikante ng mga appointments na apektado ng pagsara ng konsulado para sa Idil Adha ang mabibigyan ng serbisyo alinsunod sa mga sumusunod na schedule. So yun nga mga kaibigan, ito yung sa kaliwa, yung original date at malilipat nga ito dito sa kanan na PETSA. So kung ikaw nga mga kaibigan, ay may appointments ng July 28, 29 at 30, yung appointment ng mga kaibigan ay malilipat nga ng August 3, 5 and 6. Yung 28 ay malilipat ng August 3. Yung July 29 malilipat ng August 5 at yung July 30 ay malilipat nga ng August 6. Hindi tatanggapin ang mga walk-in o ang sino mang wala sa listahan ng kupermadong appointment. Tanging ang mga nasa listahan ang maaaring makakuha ng mga sumusunod na serbisyo. Pag-renew ng pasaporte, pagproseso ng mga dokumento, at rehistrong sibil o pag-report ng kapanganakan o kasal. So ayun nga mga kaibigan, tanging may mga kumpermadong appointment lamang ang kanilang tatanggapin o yung kanilang e-entertain, okay? Kung ikaw ay isang walk-in lamang na aplikante ay hindi ka talaga nila tatanggapin o hindi ka na nga nila e-entertain. So sa mga kababayan nga natin na nagbabalak pumunta ng konsulado kahit wala namang kumpermadong appointments, ay huwag na lang sana tumuloy para hindi masayang yung oras natin at yung pamasahe. Dahil nakasaad nga dito, tanging may mga kumpermadong appointments lamang ang kanilang tatanggapin. Ang pag-release ng dokumento at pasaporte ay mananatiling first come, first serve. Ngunit susundin ang limitation na 100 katao kada araw, 50 sa umaga at 50 sa hapon, alinsunod sa utos ng pamalaan ng Saudi ukol sa pagtitipon ng publiko. So ayun nga makaibigan, klarong-klaro, first come, first serve basis pa rin tayo. 100 katao lamang ang kanilang i-entertain sa loob ng isang araw, 50 sa umaga at 50 sa hapon. So mas mainam makaibigan na agahan nyo na lang yung pag-pick up ng inyong mga pasaporte nang sa ganyan ay mas mapabilang kayo dito sa first 50 na katao dito sa umaga. Maglalabas ang konsulado ng hiwalay na anunsyo tungkol sa proseso ng pagkuha ng appointments para sa ikasyam hanggang ikalabing tatlo ng Agosto. So ito mga kaibigan, meron ding anunsyo ang Polo Jeddah, operation ng Philippine Overseas Labor Office o yung Polo Jeddah. Patuloy na sarado ang publiko ng Philippine Overseas Labor Office at ang Overseas Worker Welfare Administration o yung Polo OWA. 
hanggang sa ikasyam ng Agosto linggo dahil sa kadahilan ng pangkalusugan. Muling magbubukas ang opisina ng Polo Owas sa publiko sa ikasampu ng Agosto sa lunes. Para sa agarang labor concerns, maaring tawagan ang Polo Owa hotline sa 056-981-9720 o mag-email sa mga sumusunod na mga email addresses. So, ayun yung makaibigan yung mga email address ng Polo at saka OAS dito sa Jedda sa kaling mga concerns kayo o mga katanungan. So, ito pa mga kaibigan, additional updates. I-share nga ito ng Expat Life sa kanilang Facebook page na kung saan the largest coffee shop in the world is the Almasa Cafe in Riyadh which has 1,050 seats. Grabe, sobrang dami. The coffee shop was inaugurated in Riyadh, Saudi Arabia on August 13, 2014. So, yun nga mga kaibigan. Galing nga ito mismo yung source na to sa Guinness World Records. So, nasa Saudi Arabia nga mga kaibigan, particularly sa Riyadh, yung pinakamalaking coffee shop sa buong mundo. So, nakakagula to. A coronavirus is a type of virus that can infect the respiratory tract, meaning the nose, mouth, throat, sinuses, or lungs. Inanunsyo na mga kaibigan ng Ministry of Health ang panibagong update na naman dito sa sakit na pinaproblema nga natin ngayon na COVID-19 dito mismo sa bansang Saudi Arabia as of the day, July 29, 2020. Nagtala naman mga kaibigan ng panibagong kaso nga dito mismo sa bansang Saudi Arabia as of the day, July 29, 2020 na umabot nga sa 1,759. At yung mga kaibigan, magandang balita dahil umabot rin naman sa 2,945 ang kabuang bilang ng mga taong nakarecover o yung mga taong gumaling nga sa sakit na ito at umabot din sa 27 ang bilang ng mga taong nasawi nga ngayong araw. At ngayong araw mga kaibigan, maganda balita dahil bumaba nga sa 40 ang bilang ng mga taong kritikal. At ngayong araw mga kaibigan, nakapag-test nga sila na umabot sa 62,845. Umabot na nga mga kaibigan sa 272,000 590 ang buong bilang ng mga taong nagpositibo nga dito mismo sa karian ng Saudi Arabia simula sa pool na may 228,569 naman ang buong bilang ng mga taong nakarecover o yung mga taong gumaling sa sakit na ito. At meron pa rin natitira mga kaibigan na 41,205 o yung tinatawag nating active cases. So nakakalungkot na balita mga kaibigan dahil umabot na rin sa 2,816 ang buong bilangan ng mga taong nasawi sa sakit na ito. At umabot na rin mga kaibigan sa 3,237,731 ang buong bilang na kanilang na-test nga dito sa bansang Saudi Arabia o yung tinatawag nating mass testing. Ito naman mga kaibigan ang listahan nga ng mga cities dito sa bansang Saudi Arabia na nangunguna nga sa may pinakamaraming total confirmed cases, active cases at total recovered. Ito nga yung COVID-19 dashboard dito sa bansang Saudi Arabia at galing nga ito mismo sa Ministry of Health website. Dito sa confirmed cases, nangunguna yung Riyadh na may 53,042, Jeddah 29,995, Makkah 28,563, Damam 16,778, Madina 16,422. Sa active cases na naman, nangunguna yung Riyadh na may 5,615, Jeddah 4,146, Hufof 3,756, Damam 2,169, at yung Mubaras na may 1,916. Sa total recovered, nangunguna yung Riyadh na may 46,623, Maka 26,271, Jeddah 25,188, Madina 14,562, at yung Damam na may 14,512. Puntahan naman natin mga kaibigan ang Balitang Pilipinas as of today nga, July 29. 2020. Umabot na nga ang kabuang total sa 85,486. Ganyan na po karami mga kaibigan ang nagpositibo sa Pilipinas simula sa poll na may 56,528 naman yung active cases o yung mga taong patuloy pa rin na lumalaban sa sakit na ito. Magandang balita mga kaibigan dahil umabot na rin sa 26,996 ang kabuang bilang ng mga taong nakarecover nga o yung mga taong gumaling sa sakit na ito at 388 nga dyan ngayong araw. Nakalungkot na balita dahil umabot na rin sa 1,960 ang kabuang bilang ng mga taong nasawi sa Pilipinas at 16 nga dyan ngayong araw. Ito naman mga kaibigan ang report na inilabas nga ng worldometer.info umabot na nga sa 16,959,432 ang kabuang bilang ng positibo nga sa buong mundo na may 664,662 naman ang kabuang bilang ng mga taong nasawi nga at meron namang at meron namang 10,508,350 ang kabuang bilang ng mga taong nakarecover yung mga taong gumaling nga sa sakit na ito at ito naman mga kaibigan ang listahan ng mga bansa na nanguna sa may pinakamaraming nagpositibo sa kanilang lugar nanguna yung USA na may 4 million plus Brazil 2 million plus India 1 million plus Russia 828,000 plus at yung South Africa na may 459,000 plus. 
So shout out mga kaibigan kay Joraline Unabia, idol pa shout out watching here at Taif. Shout out to Eileen Candia here in Taif at Tiffany and Abha. Thank you for the update idol. God bless us. So maraming salamat. Shout out din mga kaibigan kay Lady Lerio. Uh, thank you sa update idol. God bless you. Pa shout out idol so special shout out. Shout out din mga kaibigan kay Rock Ella Salvador Manalili. Pa shout out bossing sa mga sisters ko sa Pinas, sila Judith Manalili, Babes Manalili. At Roda Manalili sa Binian, Laguna. At si SPO4 Lito Manalili. Thank you. So, special shoutout sa mga kapatid mo. Shoutout din mga kaibigan kay Darmina Aklamel. Salamat idol sa update araw-araw. Shoutout sa friend ko, si Mercy Gillian. Diaz, miss you so much. So, shoutout. Shoutout din mga kaibigan kay JJ Bermel. Uh, maraming salamat amigo sa walang sawang pag-update. Shoutout amigo, I'm here in... Alshipa Riyad so shout out. Shout out makaibigan kay Feli Feli. Salamat idol sa update lagi. Shout out again idol sa mga friends ko. Keep safe always. God bless you. Salamat sa shout out. So welcome. Shout out makaibigan kay Julie Sumalde. Ah, uh, shout out po kay La Cherry Rose and Jen na andito lahat sa Saudi. Thanks update sa mga nangyayari dito sa KSA. Stay safe. God bless. So maraming salamat. Shout out makaibigan kay Romel Tambutu. Uh, Pa-shoutout idol from the mom. So, shoutout. Shoutout din mga kaibigan kay Ruby Mamansal. Pa-shoutout po Lodi watching from the mom po. God bless. So, shoutout. Shoutout din mga kaibigan kay Zion Tan. Hello idol. Araw-araw akong pinapanood ang vlog mo. Salamat sa palaging update mo. Pa-shoutout naman dito sa Riyad Idol. Ingat ka palagi. God bless you always. So, maraming salamat at shoutout dyan sa'yo. Shoutout din mga kaibigan kay Rodolfo Marcelo. Uh, pa-shoutout naman kabayan from the mom. So, special shoutout. Shoutout naman kaibigan kay Vincent Palugod. Uh, pa-shoutout you bro. So, shoutout. Shoutout din kay Mariam Vlogs. Uh, shoutout sa'yo dyan. Shoutout din mga kaibigan kay Michelle Dalit. Uh, pa-shoutout naman thanks updated dito sa Saudi. So, shoutout. Shoutout din mga kaibigan kay Aziz sa Midtimbang. So, shoutout sa'yo dyan. So, yan lamang mga kaibigan ang ating shoutout nga for today. Sa lahat nga nung gusto mo magpapashoutout, I-comment lamang sa baba dahil babasahin ko ngayon bukas mismo sa aking vlog. Once again, Juicy TV here nagsasabing, mag-ingat tayo mga kaibigan sa lahat ng oras, sa lahat nga ng ating gagawin. At God bless pa rin sa ating lahat. Paalam!